हेलो एवरीवन वेलकम टू परचम दिस इज नेहा अग्रवाल आज के लेक्चर में कर रहे हैं इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स तो जिस तरह इंडिया के साथ बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं चाइना में म्यांमार में बांग्लादेश में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उसी तरह अदर कंट्रीज के अदर कंट्रीज के साथ भी बहुत सारे बॉर्डर्स हैं और जनरली देखा गया है कि एग्जाम में बहुत डायरेक्ट और बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ल्ड uh, के जो बॉर्डर्स है वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी छोटी वीडियो रहेगी तो आपको ध्यान से देखना है फटाफट इसका नोट डाउन अपना कर लेना है उसके पहले आपको एक बात बता दूं कि परचम का एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स लॉन्च हो गया है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर इसमें पी वाई और डिफरेंट मॉक सेशन सब कुछ इसमें मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट है उसमें हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी सब कुछ अगर आपको अलग से किसी सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए तो मेरा जोग्राफी का कोर्स अवेलेबल है पॉलिटी का भी अलग से अवेलेबल है इंग्लिश का भी अलग से अवेलेबल है ओके सो आप जरूर इन कोर्सेज को चेकआउट करो इन द परचम ऐप या फिर परचम क्लासेस डॉट इन के वेबसाइट पे ओके आगे बढ़ते हैं लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम से मैंने दो पीवाई उठाए हैं पहला वाला आप देखो व्हाट डज द 38 एट पैरल लाइन सेपरेट ओके सो 38 एट पैरल लाइन एक लैटिट्यूड लाइन है आपको मालूम होगा पैरल ऑफ लैटिट्यूड जिसके एमसीक्यूज मैंने अपने पहले वीडियो पे इस चैनल पे किया था आप प्ले पे देख सकते हो तो थर्टी डिग्री जो हमारी पैरल लाइन है वो कौन से कंट्री को अलग कर रही है तो इसमें आंसर है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ये एसएससी से लिया हुआ क्वेश्चन है और इसको सीएपीएफ और सीडीएस में भी अलग तरीके से पूछा गया है सेम टॉपिक को दूसरा क्वेश्चन आप देखो फोर्टी नाइन पैरल लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज बहुत ही डायरेक्ट और फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन है आप ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा सकते इसमें तो या तो आपको मैप का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत अच्छे से पता हो या फिर आपको इसका पढ़ा हुआ एक नॉलेज हो तो फोर्टी नाइन पैरल लाइन एक्चुअली में यूएसए एंड कैनेडा को अलग करती है तो क्वेश्चन इस टाइप से इस टॉपिक में आते हैं ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरनेशनल बॉर्डर्स सो पहले दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है सिक्सटीन पैरल नॉर्थ लाइन या नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन एंड सेवनटीन पैरल लाइन ओके सिक्सटीन पैरल नेमीबिया एंड एंगोला मतलब अफ्रीका में है द बॉर्डर लाइन बिटवीन नेमीबिया एंड एंगोला द सेवनटीन लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर डिवाइड अर्स्ट वाइल नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम तो साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम की एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है और वियतनाम की जो ये नॉर्थ और साउथ का डिविजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेवनटीन पैरल लाइन आज भी जब आप वियतनाम में जाओगे ना तो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में एक बहुत बड़ा कल्चर डिवाइड एंड थोड़ा सा अलग नजर आता है जैसे आप केरला स्टेट में देखते हो तो केरला में नॉर्थ केरला एंड साउथ केरला का कल्चर क्रिजीन बहुत डिफरेंट है सेम इज विथ नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम मैप से भी इसको देख लेते हैं तो अफ्रीका के मैप में ये है आपका नमीबिया एंड दिस इज योर एंगोला और बीच में है आपके ये वाली जो स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन को आप बोल रहे हो सिक्सटीन पैरल लाइन एंड ये है नॉर्थ वियतनाम तो नॉर्थ वियतनाम में आपका कैपिटल है हनोई और सबसे इंपॉर्टेंट शहर जो वियतनाम का है दैट इज हो चीन जिसका पुराना नाम साइगोन है वो साउथ वियतनाम में लोकेटेड है और साउथ और नॉर्थ वियतनाम को जो लाइन अलग करती है उसको हम बोलते हैं सेवनटीन पैरल लाइन सो सिक्सटीन पैरल लाइन नमीबिया एंड अंगोला सेवनटीन पैरल लाइन साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम उसके बाद चलते हैं हमारे ट्वेंटी और ट्वेंटी सेकेंड लाइन पे सो लिबिया एंड सुदान अगेन अफ्रीका में आ गया ट्वेंटी एथ लाइन इट इज लोकेटेड एट द ट्वेंटी नॉर्दर्न लैटिट्यूड Which is used as the border between Sudan and Libya. अगर आपको ट्वेंटीथ लैटिट्यूड याद है तो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ इसके बहुत करीब ही होगा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और वो लाइन इंडिया से भी पास होती है ओके ट्वेंटी सेकेंड पैरल लाइन भी अगर ट्वेंटी एथ अफ्रीका में है तो अफ्रीका का स्ट्रेच काफी बड़ा है तो ट्वेंटी सेकेंड भी अफ्रीका में ही है इजिप्ट एंड सुदान सो सुदान के साथ ये दोनों बॉर्डर लग रहे हैं ट्वेंटी एथ को ध्यान दोगे तो सुदान का बॉर्डर लिबिया के साथ है ट्वेंटी सेकेंड को याद करना चाहोगे तो सुदान का बॉर्डर इजिप्ट के साथ है ट्वेंटी सेकेंड लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मार्क्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द सुदान इजिप्ट बॉर्डर 
इस अफ्रीका के मैप में सबसे पहले आप इजिप्ट के लोकेशन देखो दिस इज इजिप्ट तो आपको पता होगा इजिप्ट में है हमारा स्वेज कनाल एंड देन इजिप्ट के बाद ये नीचे आप देख रहे हो दिस इज योर सुदान ठीक है ये नीचे वाला पोर्शन इज साउथ सुदान ऊपर वाला पोर्शन इज सुदान एंड देन यू हैव लिबिया सो दिस इज योर लिबिया ओके सो ये वाली जो लाइन है लिबिया और इजिप्ट के बीच में उसको सॉरी इजिप्ट और सुदान के बीच में ये वाली लाइन इसको आप बोल रहे हो ट्वेंटी सेकेंड पैरल लाइन एंड लिबिया एंड सुदान के बीच में जो ये लाइन है छोटी सी यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं ट्वेंटी सेकेंड पैरल लाइन ओके इसका आप थोड़ा सा डिटेल मैप भी देख सकते हो ये छोटा सा जो बॉर्डर है लिबिया और सुदान के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है क्योंकि जितने भी लैटिट्यूड है पैरल ऑफ लैटिट्यूड दे आर मोस्टली द स्ट्रेट लाइन एंड देन इजिप्ट एंड सुदान के बीच में ये स्ट्रेट बॉर्डर है जिसको आप ट्वेंटी सेकेंड पैरल लाइन बोलते हो और यहीं पर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ओके सो नाइल जो रिवर है नाइल रिवर इस लाइन को क्रॉस कर रही है सो so, एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है कि ट्वेंटी सेकेंड पैरल लाइन जो कि इजिप्ट और सुदान के बीच में बॉर्डर है वहां से कौन सी रिवर पास करती है सो so, आंसर होगा रिवर नाइल विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ ओके नेक्स्ट इज ट्वेंटी फिफ्थ पैरल लाइन एंड थर्टी फर्स्ट पैरल लाइन ट्वेंटी फिफ्थ पैरल लाइन मॉरिटानिया एंड माली है तो so, आप मेमोनिक्स के थ्रू भी इसको याद कर सकते हो कि ट्वेंटी फिफ्थ है और एम एम ठीक है मॉरिटानिया एंड माली एंड दोनों ही अगेन अफ्रीका में ही फॉल करते हैं ओके सो अफ्रीका में फॉल करते हैं मॉरिटानिया माली ट्वेंटी फिफ्थ पैरल लाइन एंड थर्टी फर्स्ट जो पैरल लाइन है वो अफ्रीका में नहीं है वो एशिया में है ईरान एंड इराक ओके ईरान एंड इराक आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि ईरान कौन से वाटर बॉडी को टच करता है इन द गल्फ एरिया सो ईरान में कौन सा गल्फ प्रेजेंट है आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है सो so, यहाँ से आप मैप से देख सकते हो दिस इज द वेस्ट एशिया मैप सो वेस्ट एशिया मैप में ये है रेड सी और ये वाटर बॉडी का नाम आपको बताना है दिस वन एक तो गल्फ ऑफ ओमान देख ही रहे हो जो ईरान और ओमान के बीच में है इस वाटर बॉडी का नाम आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है और अगर आप ईरान और इराक का जो बॉर्डर है उसको देख देखो अच्छे से तो वी हैव दिस लाइन हियर ओके सो इन लाइंस को आप बोल सकते हो क्या थर्टी फर्स्ट डिग्री पैरल लाइन एंड ट्वेंटी फिफ्थ आपको बहुत आसानी से यहाँ पर दिख जाएगा मॉरिटानिया एंड माली के बीच में ये छोटा सा जो स्ट्रेच है इसको बोलते हैं ट्वेंटी फिफ्थ और ट्वेंटी सिक्स पैरल लाइन अगर आप देखना चाहो तो मॉरिटानिया एंड वेस्टर्न सहारा के बीच में है ट्वेंटी तो so 25 के साथ साथ आप 26 भी अपने नोट्स में एड ऑन कर लेना आप पीडीएफ बैंक भी ले सकते हो जो आपके परचम ऐप पे अवेलेबल है आगे चलते हैं 38 एट पैरल और 49 नाइन्थ पैरल ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन के माध्यम से कर लिया था हमारी लेक्चर के शुरुआत में तो so 38 डिग्री पैरल लाइन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करती है फोर्टी नाइन्थ लाइन यूएसए एंड कैनेडा को डिवाइड करती है तो so, यहाँ से आप देख सकते हो एशिया के मैप में ऊपर साउथ कोरिया है कैपिटल पियोंगयांग एंड नीचे साउथ कोरिया है कैपिटल सियोल सो इन दोनों को जो डिवाइड कर रही है दैट इज द 38 डिग्री नॉर्थ पैरल लैटिट्यूड एंड अगेन इफ यू सी ऑन द यूएसए एंड कैनेडा मैप सो ये है नॉर्थ अमेरिका इस पोर्शन को आप बोलते हो अलास्का जो की यूएसए का ही पार्ट है और ये पोर्शन है आपके कैनेडा का सो so, कैनेडा और यूएस के बीच में देखो ये स्ट्रेट जो लाइन चल रही है दिस इज नोन एज द फोर्टी नाइन्थ लाइन सो ये 49 डिवाइड ए कैनेडा एंड यूएसए आगे चलते हैं हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट में दैट इज ड्यूरंड लाइन एंड मैकमोहन लाइन सो ड्यूरंड लाइन बहुत पहले खींचा गया था बाय सर मोर्टमर ड्यूरंड 1893 में तब पाकिस्तान जो है इंडिया का हिस्सा था ओके okay? सो so, एक तरीके से ये इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए खींचा गया था ये वाला लाइन ओके सो दिस लाइन पर आज क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ड्यूरेंट लाइन मेनली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है लेकिन एक छोटा सा पोर्शन आप देखोगे यहाँ पर अफगानिस्तान के ड्यूरेंट लाइन का हमारे पीओके के साथ टच होता है तो पीओके का अभी आ, कोई जजमेंट नहीं आया है इन द इंटरनेशनल कोर्ट कि पीओके किसका है इंडिया या पाकिस्तान का भले ही पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है लेकिन हम इसको अपना पार्ट भी मानते हैं सो ड्यूरेंट लाइन कुछ 80 किलोमीटर हम मानते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी है लेकिन उसका मेजर पोर्शन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में ही है ओके सो इट और उसके बाद है मैकमोहन लाइन जो कि इंडिया एंड चाइना के बीच में ड्रॉ किया गया था मेनली हम इसको अरुणाचल प्रदेश में मानते हैं 
सो दिस इज द अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत का बॉर्डर सो ऊपर है तिब्बत मतलब चाइना और नीचे है आपका अरुणाचल प्रदेश और ये जो लाइन पास हो रही है इसको आप बोलते हो मैकमोहन लाइन सो इट वॉज ऑल्सो ड्रॉन बाई सर हेनरी मैकमोहन इन कंसल्टेशन विथ तिबितन रिप्रेजेंटेटिव इन नाइनटीन फोर्टीन ओके सो चाइना डिस्प्यूट द लीगल स्टेटस ऑफ दिस लाइन बट इट इज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना क्योंकि ये तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके बनाया गया था एंड चाइना और इंडिया का हमेशा से ही एक बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है तो चाइना इस लाइन को नहीं मानती है लेकिन हम इंडियंस इस लाइन को मानते हैं उसके बाद यूरोप के मैंने लाइन एक साथ आपके लिए लिख दिए हैं सो वी है हिंडन बर्ग लाइन बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी एंड देन मैगी नॉट लाइन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस ओके फिर है हमारे पास मेनर हेम दैट इज रशिया एंड फिनलैंड फिर है ओडर नीजर लाइन दैट इज पोलैंड एंड जर्मनी और उसके बाद है सीकफ्रिड लाइन दैट इज फ्रांस एंड जर्मनी सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इतना आसान नहीं है इसको याद करना तो आपको क्या करना है वर्ल्ड मैप पे एक ब्लैंक मैप लेना है और या तो आप यूरोप का एक पोलिटिकल ब्लैंक मैप ले लो और वहां पर इन लाइन को मार्क कर दो ठीक है दो तीन बार इसको रिवाइज कर लेंगे मैप से गुजर जाएंगे तो याद रखने में आसानी होगी ओके सो हिडन हिंडन बर्ग पोलैंड एंड जर्मनी माई मैगी नॉट जर्मनी एंड फ्रांस देन वी हैव मैनर हेम रशिया एंड फिनलैंड तो आप देख रहे हो जर्मनी फ्रांस जर्मनी फ्रांस के बीच में दो लाइन है तो पहला है सिकफ्रिड और दूसरा है मैगी नॉट सो मैगी नॉट और सिकफ्रिड दोनों जर्मनी और फ्रांस के बीच में उसके बाद पोलैंड जर्मनी एंड पोलैंड जर्मनी में भी दो है ओडर नीजे एंड हिंडन बर्ग लाइन सो हिंडन बर्ग और ओडर नीजे दोनों पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में है और सिर्फ एक ही है मैनर हेम जो कि रशिया एंड फिनलैंड के बीच में यहाँ से आप थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन पढ़ सकती हो मैं हट जाती हूँ आप लोग बोलती हो कि स्क्रीन नहीं ले पाते मैम तो आप यहाँ से स्क्रीन ले लो एंड थोड़ा सा आप इसके बारे में यहाँ से स्टडी कर सकते हो ओके सो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे कुछ लाइन्स बनाई गई थी कुछ लाइंस बनाई गई थी जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था 1990 में इसको रिकोगनाइज किया गया था ठीक है 1930 में भी इसका बनाया गया है ठीक है तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीस जो कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो उसके थ्रू भी कुछ लाइंस को बनाई गई है तो याद रखना है पोलैंड और जर्मनी के बीच में दो है ओडर और हिडनबर्ग जर्मनी एंड फ्रांस के बीच सॉरी जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में दो है विच इज सिकफ्रीड एंड मैगी और सिर्फ एक है मैनर हेम जो कि रशिया एंड फिनलैंड के बीच में मैं आपको यूरोप का मैप थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको बेटर आइडिया होगा इन कंट्रीज को ढूंढने में सो दिस इज द यूरोप मैप इफ यू सी यहाँ पर है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड दिस इज द स्मॉल कंट्री आइसलैंड ओके आइसलैंड क्यों फेमस है हॉटस्पॉट वोल्कैनिज्म के लिए बहुत फेमस है आइसलैंड उसके बाद यहाँ पर देखो ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन सो ग्रेट ब्रिटेन में आ जाता है वेल्स इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और यहाँ है नॉर्दर्न आयरलैंड सो नॉर्दर्न आयरलैंड को जब हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ जोड़ते हैं तब ये बनता है यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में आपका है इंग्लिश चैनल तो यूके एंड फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है एग्जाम में आता है देन इंपॉर्टेंट है नॉर्थ सी नॉर्थ सी क्यों इंपॉर्टेंट है नॉर्थ सी बहुत पेट्रोलियम रिच है और आप देखो यूके फ्रांस बेल्जियम देन नीदरलैंड जर्मनी डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में ये सी है तो एक यहाँ से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि कितने बॉर्डरिंग कंट्रीज नॉर्थ सी में है उसके बाद एक और वाटर बॉडी है बाल्टिक सी ये बाल्टिक सी भी इंपॉर्टेंट है फिर ये गल्फ ऑफ बॉथनिया गल्फ ऑफ फिनलैंड ये याद रखना है आपको सो गल्फ ऑफ बॉथनिया बिटवीन फिनलैंड एंड स्वीडन गल्फ ऑफ फिनलैंड बिटवीन एस्टोनिया एंड फिनलैंड एंड यहाँ पर है बाल्टिक सी सो बाल्टिक सी के कुछ नाइन बॉर्डर है कौन कौन बाल्टिक सी का बॉर्डर है डेनमार्क जर्मनी पोलैंड रशिया का छोटा सा पार्ट है इधर रशिया लुथेनिया लैटविया एस्टोनिया फिनलैंड स्टॉक ये स्वीडन तो ये बॉर्डर्स आपके जो है ये बाल्टिक सी के हैं तो इस पोर्शन को बोलते हैं वेस्टर्न यूरोप इस पोर्शन को बोलते हैं नॉर्दर्न यूरोप यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप है सो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो आपको यूक्रेन का मैप भी पता होना चाहिए सो यूक्रेन इज अस्टर्न यूरोपियन कंट्री सी ऑफ एजॉफ ब्लैक सी यूक्रेन को टच करती है कंट्रीज जो है वो रशिया है बेलारूस है पोलैंड है देन स्लोवाकिया है हंगरी है रोमानिया मोल्डोवा ये कंट्रीज यूक्रेन को टच कर रहे हैं यूक्रेन की वाटर बॉडीज ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजॉव है ये आपको याद रखना है नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सदर्न यूरोप जिसमें इटली 
और आपका एल्बेनिया ग्रीस मैसिडोनिया ये कंट्रीज आते हैं इस एरिया को हम बल्कन भी बोलते हैं ओके सो आपका जो जर्मनी है दिस इज योर सो दिस इज जर्मनी एंड दिस इज फ्रांस तो आप देख रहे हो दो बॉर्डर्स यहाँ पर बन रहे हैं इसीलिए दो अलग अलग नाम दिए गए उसके बाद आप देख रहे हो दिस इज पोलैंड एंड दिस इज जर्मनी सो पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में भी ये बड़ा सा बॉर्डर है एंड देन वी हैव रशिया एंड फिनलैंड ये रशिया एंड फिनलैंड का बॉर्डर है तो आप यहाँ पर नाम जरूर लिखना यूरोप में मैंने एक छोटा सा ब्रीफ आपको यूरोप का मैप का दिया है ओके मूविंग ऑन सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं एशिया का सो so, एशिया में एक ब्लू लाइन है जो कि लेबनान एंड इसराइल के बीच में है लेबनान और इसराइल दोनों ही वेस्ट एशियन कंट्री है इस मैप को भी ध्यान से देखना है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए क्यों क्योंकि इसराइल पैलेस्टाइन या इसराइल हमास का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से सारी वेस्ट एशिया की जो मैप पॉइंटिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है ओके सो यहाँ मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ इसका सो एज यू कैन सी दिस इज द कंट्री ऑफ सीरिया ओके ये आपका गोलन हाइट्स है दिस इज गोलन हाइट्स यूएन uh, जोन है ये और ये आपका बॉर्डर है सो so, ये दिस इज द कंट्री सीरिया यहाँ लिख देती हूँ सीरिया का कैपिटल लिखा ही हुआ है डेमास्कस सीरिया के इस साइड में ऊपर जो कंट्री आप देख रहे हो दिस इज लेबनान कहाँ तक है यहाँ तक सो दिस इज द बॉर्डर ऑफ लेबनान लेबनान की कैपिटल आप देख लो बेरूत ओके लेबनान के जस्ट नीचे आप जो ये देख रहे हो कंट्री इसको बोलते हैं इसराइल इसराइल में ही दो छोटे छोटे पार्ट है देखो ये एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट बैंक और इधर एक पार्ट है जिसको आप बोलते हो गाजा पट्टी यानी कि गाजा स्ट्रिप ये दोनों पार्ट पैलेस्टीन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है हमास उनके तरफ से लड़ रहा है एंड बाकी ये पार्ट इसराइल में है ओके जेरूजलम को आप देखो बिल्कुल वेस्ट बैंक और इसराइल के बॉर्डर पे है यहाँ आपकी जो लाइन है ये ट्रीटी लाइन है दिस वन सो so, ये है आपकी डेड सी सो डेड सी में आप देख रहे हो जॉर्डन रिवर जो है वो आकर खत्म हो रही है और एक तरीके से जॉर्डन रिवर बॉर्डर बना रही है बिटवीन वेस्ट बैंक एंड द कंट्री ऑफ जॉर्डन सो ये जो कैपिटल लिखा हुआ है इस कंट्री इस कंट्री का नाम है जॉर्डन अबान अब आते हैं लाइन्स पे तो एक है ब्लू लाइन दिस इज बिटवीन लेबनान एंड इसराइल सो इस लाइन को आप बोलते हो ब्लू लाइन लेबनान एंड इसराइल एंड नेक्स्ट इज योर ग्रीन लाइन जो कि रिपब्लिक ऑफ साइप्रस एंड टर्किश साइप्रस के बीच में है साइप्रस मेडिट्रेनियन सी में एक आइलैंड कंट्री है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल इस एशिया के मैप से थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि किस जगह की हम बात कर रहे थे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया ओके सो लेबनान इज ऑन द बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया एंड दिस इज मेडिट्रेनियन सी जिसमें ये जो आईलैंड है साइप्रस और साइप्रस में ये जो लाइन है ग्रीन वाली आप देख रहे हो This line is actually belonging to UN Green Zone. Okay, so ये है United Nations के पास ये जो आप color violet में देख रहे हो ये इनका Ukraine uh, sorry Cyprus का sovereign area है और ये जो है ये वाला जो area है ये actually United Kingdom के पास है UK के पास okay? So in Cyprus जो country है वो पूरे तरीके से आजाद नहीं है Next coming to the India part, एक ही बचा हुआ है Radcliffe line. तो रैडक्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है इट वॉज डिमार्केटेड बाई सर रैडक्लिफ फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान सो उस समय ये जो आज प्रेजेंट डे आप बांग्लादेश देख रहे हो ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और ये वेस्ट पाकिस्तान सो ये जो वेस्ट पाकिस्तान की लाइन है फ्रॉम राजस्थान गुजरात पंजाब और दिस जम्मू कश्मीर एरिया इसको बोलते हैं रैडक्लिफ लाइन और ये भी जो लाइन चारों तरफ वेस्ट बंगाल आसाम मेघालय और त्रिपुरा के पास है इसको भी बोलते हैं रैडक्लिफ लाइन सो रैडक्लिफ लाइन इंडिया के पार्टीशन के टाइम पे बनाया गया था टू जस्ट यू नो डिमार्केट द ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान एरिया ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाउंड्रीज लेक्चर अच्छे से पढ़ना इसको बिल्कुल कंसेप्चुअल uh, नहीं है फैक्चुअल टाइप है और डायरेक्ट आंसर कर पाओगे कोई खास इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बट क्योंकि मैंने पी वाई क्यू में थर्टी एट पैरल लाइन फोर्टी नाइन रैडक्लिफ मैकमोहन ड्यूरेंट लाइन ये सब देखा इसीलिए आई केम अप विद दिस लेक्चर थैंक यू सो मच एंड टेक केयर